Hello my dear students. Today we are going to do fourth chapter of your book of 10 plus 1 class and the name of the chapter is The Gold Frame. It is written by R.K. Lakshman and it's a very interesting story about a person who just does the framework, who frames the pictures and the name of his shop is The Modern Frameworks. Okay. Uh, this Datta. Datta is the owner and his shop is a wooden shop. It's not a proper shop with brick and cement. It's just a temporary shop put up in between two shops. On the one side there is a medical store, a chemist shop and other, on the other hand there is a radio repair shop. And uh, now this shop is like a wooden shop. Have you seen uh, some outside on the uh, just uh, outside the roads there are some shops which are not permanent just temporary just put up for some uh, particular time so uh, he was a very good person very hard working person very thin slim whitish color and he used to wear spats and the color of the spats are, are having uh, this is silver frame he's a very hard working person and uh, as the story opens we find that uh, in his shop there are so many pictures which are stuck on the wooden walls temporary these are pasted on the wooden walls and so many things are lying related to the framework like gum glue screws frames photos and all such things and the very funny thing we find in the starting of the chapter that usually he just lo uh, lost some things like sometimes the nail is lost, sometimes uh, that pencil is lost and he just uh, get up and he just find out where the things are. And during shaking his lawn, lawn you know dhoti, jo dhoti wo pehnta hai na, to wo usko, jase usko hilat ke dekhta hai ki kahi meri wo cheez hai, usme to nahi hai. And uh, all of a sudden what happens, all the that shop, it starts shaking because it's a temporary shop, you know, temporary si shop hai na. So, as he was just going to see that I have to see where I have to see my pencil, my screwdriver, like this and that, so his shop is going to start to see the hill. Now, one day what happened, he was busy in his work, he was very busy in his work, and what happened, uh, one customer he came, and he came with a very beautiful uh, photo, it was a photo of his grandfather. One time he was busy in his work, he was busy in his work, so a customer comes to him and he has a photo with him and who is the photo? His grandfather, his grandfather. He wanted to get it framed. He wanted to get it framed. His photo is a good frame. So he just asked Datta, I want to get my photo framed. He says that I want to frame my photo. Datta ignored. He just ignored it. And he is still busy uh, just uh, driving a screw in the frame of the photo. He is still busy with a screw. Must rest there. Again, next time he again said, Sir, I want to get it framed. I want to frame it and frame it. Then he started uh, telling the qualities of that picture. What is this picture? Kya khasiyat hai? That it's of his grandfather. He is such a great man. And he is like a god in his family. And if such persons are there, then the world would be a better place to live in. But still there are some who just criticize him. So he started to do his own tariff. He said that this is my grandpa's photo. He is a very nice person. If there is some other people in the world, then the world will be very good. He said that yes, there are some people who are very criticized. But he is a very nice person. He was a very nice person. But he was a very nice person. Datta said, okay, which type of frame do you want? Datta was not interested in just listening what he was saying. Datta had no interest in what he was saying. Okay, so he said, okay, so what type of frame do you want? He said that I want the best one. He said that I want the best one. He said that I want the best one. He said that I want the best photo frame. And I don't bother about this charges. He said that there is no money. Just that I want the best one. He said that I want the best one. He said that I want the best one. Now Datta he showed him so many frames. The customer got confused. उसको बहुत सारे frame दिखाता है. Datta थोड़ा confused हो जाता है कि मैं कौन सा frame choose करूं? 
then he suggested that this is uh, the gold frame and uh, it's having some beautiful design beautiful carving and he said that it is imported from germany that it's a it is imported from germany ki maine ye germany se mangwaya hai aur ye bahut hi acha photo frame hai aur uske upar thodi carving si hui hui hai the customer said that okay then i will go with this frame kitna theek hai main isi frame ko select karta hu then he said what do you want the single cut or the plain mount or cut mount kaisa chahiye plain frame chahiye ya kuch cutting wala mounted thoda ubra hua frame chahiye again customer is confused then data suggested okay cut mount is better kehta hai mujhe lagta hai cut mount wala zyada better rahega now the deal is settled he asked about the mount data said it's 17 rupees ab deal unki pakki ho jati hai sata 17 rupaye mein unki jo deal hai wo finalize ho jati hai that customer just want to bargain ab wo customer chahta hai ki main thoda sa bargain kar lu thoda upar niche amount बट दत्ता ही डिड नॉट रिप्लाई वो कुछ उसकी रिप्लाई नहीं करता देन ही सेट वेन आई वुड गेट दिस पिक्चर फ्रेम्ड कहता मैं जो कभी जो पिक्चर है फोटो है फ्रेम करके मिल जाए ही सेट डेट आफ्टर फिफ्टीन डेज यू कैन गेट इट कि पंद्रह दिनों के बाद तुम आके इसको ले सकते हो नाउ वट वॉज द थिंग दैट दत्ता यूजली डज दैट वॉज दत्ता ही नेवर फ्रेम्ड द थिंग्स ऑन टाइम ठीक है दत्ता की एक उसकी क्वालिटी थी कि वो कभी भी चीज़ों को बिल्कुल टाइम पे नहीं करता था चाहे वो हार्ड वर्किंग था ना उसके पीछे एक रीजन था द रीजन वॉज दैट मोस्टली पीपल दे नेवर कम टू कलेक्ट द थिंग्स उसके पीछे रीजन पता क्या था बच्चे कि जो कस्टमर्स थे ना वो कह तो जाते थे कि हम इतने दिनों के बाद आने वाले हैं बट वो लेके नहीं जाते थे फ्रेम्स तो ऐसे क्या होता था उसके पास वो चीज़ें फ्रेम्ड पड़ी रहती थी उसके बॉक्स में और कई बार तो सालों साल निकल जाते थे नो वडी जस्ट कम्स टू कलेक्ट द थिंग्स कोई भी आता नहीं था वो चीज़ों को कलेक्ट करने सो ही नाउ ही लर्न फ्रॉम हिज दिस एक्सपीरियंस अब जब तक उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है उसने क्या सीखा है कि जब तक कस्टमर आके एक दो बार पूछ ना ना जाए ही वॉन्ट स्टार्ट हिज वर्क वो अपना काम उसके ऊपर स्टार्ट नहीं करेगा नाउ वट है After 10 days that customer again came. दस दिनों के बाद वो कस्टमर दोबारा आता है एंड ही इंक्वायर्ड अबाउट द फोटो फ्रेम वो आ गया कहता है कि मुझे मेरी फोटो फ्रेम हो गई वो कहता है नो इट वॉज नॉट डन बिकॉज द डील वॉज अकॉर्डिंग टू आफ्टर फिफ्टीन डेज कहता नहीं अभी नहीं हुआ क्योंकि डील के अकॉर्डिंगली मतलब उन्हें पंद्रह दिनों के बाद आना था अभी तो दस दिन हुए हैं ही सेट ओके इट शुड भी डन एन टाइम कहते ठीक है आप टाइम पे कर देना नाव दत्ता ही वॉज कन्फर्म्ड दैट दैट कस्टमर विल श्योरली कम टू कलेक्ट द पिक्चर उसको लगा कि ये कस्टमर अब पक्का आएगा और अपनी फोटो लेके जाएगा नाउ ही स्टार्ट इन वर्क ऑन इट ठीक है ये देखो उसने अपना एक्सपीरियंस क्या सीखा नाउ दत्ता ही जस्ट टुक आउट द मटीरियल विच वॉज नीडिड उसने वो सारा सामान निकाला जो उसको चाहिए था एंड वट हैपन्ड ही जस्ट फॉर गेट वेयर द टिन ऑफ द कलर इज कैप्ट कि वो जो जिसमें कलर है वो वाला मैंने डिब्बा कहाँ रखा है ही जस्ट फाउंड हेयर एंड देयर एंड देन एज यूजल स्टूड अप टू सी वेदर इट इज़ बिहाइंड हिम और नॉट वो खड़ा होता है देखने के लिए शायद उसके पीछे तो नहीं पड़ा एंड एज ए स्टूड अप द टिन बॉक्स इट टिल्टेड ओवर द फोटो वो जो टिन बॉक्स है जिसमें कलर है वो भी ब्लैक कलर है वो उस फोटो के ऊपर गिर जाता है और फोटो किसकी है उसके दादाजी की और दादाजी की फोटो उसकी फेवरेट फोटो है कस्टमर की ना वट वुड हैपन आप खुद इमेजिन करो कि जिस फोटो को कस्टमर बहुत पसंद करता है वो फोटो उसके ऊपर कलर गिर गया और वो पूरी तरह से स्पॉइल हो गई है दत्ता गॉड नर्वस अब दत्ता बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है वॉट टू डू मैं क्या करूँ बिकॉज यू नो वेन द थिंग्स आर स्पॉइल्ड वट यू विल डू एट दैट टाइम आप क्या करोगे जब चीजें खराब होगी अच्छे से He immediately wiped up. उसने जल्दी से उसको साफ किया बट ओ वट हैपन द होल फेस वॉज स्पॉइल्ड पूरे का पूरा फेस जो था वो तो स्पॉइल्ड हो गया ओह अब वो क्या करता ही जस्ट ही जस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट द अदर पिक्चर्स वो आर हैंगिंग ऑन द शॉप जो उसकी शॉप के ऊपर इधर उधर पिक्चर्स लगी हुई थी ना बहुत सारी उनके ऊपर देखना शुरू कर देता है एंड मैक्सिमम द पिक्चर्स ऑफ आर ऑफ गॉड्स ज़्यादातर वो ना भगवान की पिक्चर्स थी वहाँ पे फोटोज थी नाउ ही स्टार्टेड प्रेइंग ओवर दैम उनके ऊपर वो प्रेयर करना शुरू कर देता है कि भगवान अब आप ही बचा सकते हैं 
then he took out his old trunk and he just uh, took out the old pictures from there so many pictures were lying inside ab usne apna purana sa trunk nikala usme se bahut sari pictures padi thi purani now he said that what to do kya karta hai wo ab ye dekho na to he just took out one of the picture which was similar to that picture वो एक पिक्चर को निकाल ही लेता है जो कि उसके दादू की पिक्चर से काफ़ी मैच करती है नाउ ही स्टार्टेड फ्रेमिंग इट अब उसको फ्रेमिंग कर देता है बट ही इज वेरी मच अपसेट वो फ्रेम तो कर देता है लेकिन अपसेट बहुत होता है देन वट हैपन द डे केम वन द कस्टमर ही अराइव अब वो दिन आता है जब कस्टमर आ गया ही शोर दैट पिक्चर एंड ही वॉज वेरी मच अफ्रेड इन साइड वो बहुत डरा होता है कि अब पता नहीं कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा देन वट हैपन The customer saw. He saw. Wow, it's a very beautiful picture. But he was little bit uh, angry. उसको picture बहुत पसंद आती है लेकिन वो थोड़ा सा ना नाराज होता है. Dutta said that now my mistake is caught. कहता मेरी गलती पकड़ी गई है. But he said, what you have done, dear? I ordered for an oval shape frame, and you have done in a square shape. कहते तूने क्या किया? मैंने तो ओवल शेप में आपको ऑर्डर किया था और आपने इसको स्क्वायर शेप में कर दिया नाउ दत्ता ही गॉट रिलैक्स्ड ही जस्ट आस्क फॉर अपोलॉजाइज एंड द कस्टमर पेड ही गेव द पेमेंट एंड ही वेंट अब इतनी सी बात क्या कि उसको पैसे देके चला जाता है दत्ता गॉट रिलैक्स्ड अब दत्ता पूरी तरह से संतुष्ट रिलैक्स हो जाता है कि चलो शुक्र है उसको इस चीज़ का पता नहीं चला ठीक है ना यू सी हाउ पीपल आर अटैच ठीक है उनको वो कोई बॉदर नहीं करे कि उसमें पिक्चर कौन सी लगी पिक्चर तो किसी और की लग गई थी बट ही वॉज बॉदरिंग अबाउट द द शाइनिंग ऑफ दैट फ्रेम कि फ्रेम वो चमकता हुआ फ्रेम जो था जैसे मैंने ऑर्डर किया था इट शुड बी परफेक्ट ये सुंदर होना चाहिए ओके सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड माई डर स्टूडेंट्स इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट and in this way in a very amazing way you will come to know and learn all the chapters okay students till then it's a time to say bye